فندق الهيلتون بالجزائر العاصمة شهد اليوم ملتقى حول التحكيم الدولي والذي شهد مشاركة واسعة للعديد من المختصين الجزائريين والأجانب في هذا المجال إلى جانب رؤساء مؤسسات اقتصادية عمومية وأخرى خاصة فضلا عن محامين وأساتذة إلى جانب 15 محاميا أجنبيا يأتي هذا الملتقى لشرح استيعاب الترتيبات الجديدة المتعلقة بالتحكيم باعتباره وسيلة من وسائل تسوية النزاعات التي جاء بها القانون رقم 0809 المؤرخ بتاريخ 25 فيفري 2008 والمتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية الجديد حيث سيدخل حيز التطبيق ابتداء من شهر أفريل من السنة المقبلة تكريسا لدولة القانون والمؤسسات كاميرا الهوغار اقتربت من المستشار العام بمركز التجارة العالم الجزائري حسين صايبي والذي ادلى بالتصريح التالي مرحبا بكم مرحبا بكم دونك فو دابور دير اي رابلي سي لو كاتريم اسي سور لاربيتراج دونك محمد اسعد فو دابور سي رابلي كو نوتر شير ريغوتي الله يرحمو محمد اسعد ايت ان غران توب كي ا سيرفي سون بيي ان نوم دو دروا ان نوم جوست ان نوم dans l'exemplarité d'équité morale. Et aujourd'hui donc, nous venons continuer l'œuvre qu'il a entamée pour parler de l'arbitrage international. Qu'est-ce que cela veut dire et Quels sont les fondements et la base de l'arbitrage Simplement comme moyen pour aller au règlement des conflits qui naissent lorsque deux entreprises, une entreprise algérienne avec une entreprise étrangère, signe un contrat et qu'un différent est né après donc la réalisation, au cours de la réalisation de ce contrat, Tradition, traditionnellement, on se dirige, on se présente vers des tribunaux. On ne peut pas dire qu'il n'y a pas eu d'entreprises de, de, euh, algériennes qui n'ont... Toutes les entreprises algériennes qui ont entamé un développement industriel, toute entreprise algérienne qui a signé des contrats de réalisation quel que soit dans les domaines, que ce soit l'énergie, que ce soit dans la manufacture, que ce soit dans, dans tout ce que vous voulez, dans tout le secteur industriel, vous avez toujours des problèmes. On a toujours des problèmes quand on réalise un contrat, surtout quand il s'agit dans le développement industriel. C'est des contrats qui demandent beaucoup de temps, c'est des contrats qui demandent beaucoup de choses, beaucoup d'intervenants. Il se pourrait qu'au moment où on réalise, qu'on rencontre un problème que nous n'avons pas vu venir, donc on l'a rencontré. Donc on ne peut pas dire qu'une entreprise algérienne ne rencontre. Toutes les entreprises algériennes, à un moment ou à un autre, ont rencontré des problèmes. L'essentiel aujourd'hui, la question qui doit se poser, qu'est-ce que nous avons perdu Pourquoi nous avons perdu auparavant des, 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 des différents que nous avons avec des entreprises Cela veut dire simplement, aujourd'hui, l'Algérie peut dire qu'elle a des professionnels dans ce domaine. L'Algérie a acquis une expérience grande et large dans ce domaine. هذا وستدوم أشغال هذا الملتقى إلى غاية يوم غد والذي تهدف الوزارة من خلاله إلى تعميم استيعاب الترتيبات الجديدة المتعلقة بهذا المجال.